नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी को विजन अकेडमी में मैं नाम विशाल और दोस्तों आज के इस वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडल पेपर 45 को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास से संबंधित 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की लेकिन दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को अभी तक तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला प्रश्न ये रहा सबसे पहला प्रश्न Which of the following inscriptions gives the information about two Ashwamedh yagya performed by the king Pyushamitra Shung? यानी दोस्तों राजा Pyushamitra Shung द्वारा किए गए दो Ashwamedh यज्ञों की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिला लेख से मिलती है? सारनाथ शिला लेख, बेसनगर शिला लेख, अयोध्या शिला लेख, हाथी घुमफा शिला लेख। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी अयोध्या शिला लेख से दोस्तों इसकी जानकारी हमें मिलती है ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं द मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज नोन बाय व्हाट नेम यानी दोस्तों संरक्षण के लिए राजस्व का मराठा दावा किस नाम से जाना जाता है सरदेश मुखी चौथ अबुअब जमादानी इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी चौथ के नाम से इसे जाना जाता है ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं द मॉस्क खयूर उल मंजिल अपोजिट टू द पुराना किला इन दिल्ली वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय होम यानी दोस्तों दिल्ली में पुराना किला के विपरीत खैर उल मंजिल मस्जिद किसके द्वारा गठित किया गया था हमीदा बानो बेगम सलीमा सुल्तान जी जी अंगा महाम अंगा इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी महाम अंगा द्वारा दोस्तों इसे गठित किया गया था ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं Which of the following pairs is not correctly matched? यहाँ पे दोस्तों स्थान दिया गया है और किसने वहाँ पे नेतृत्व किया था इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है तो कौन करेक्टली मैच नहीं है कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है आपको यहाँ बताना है संबलपुर सुरेंद्र शाही गंजम राधा कृष्ण दंडसेना कश्मीर गुलाब सिंह लखनऊ लियाकत अली इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी लखनऊ लियाकत अली द्वारा नहीं किया गया था दोस्तों देखिए लियाकत अली ने अलाहाबाद अलाहाबाद में इन्होंने लीडरशिप निभाई थी नेतृत्व तो किया था 1857 के रिवॉल्ट में ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है वापस से आपको बताना है राज्य दिया गया और उसके शासक का नाम दिया गया है देवगिरी शंकर देव वारांगल रामचंद्र देव होयसल वीर बल्लाल मधुरा वीर पांड्या इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी वारंगल रामचंद्र देव द्वारा शासित नहीं किया गया था दोस्तों रामचंद्र देव ने दोस्तों रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग इंटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो यानी दोस्तों निम्नलिखित तो कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कोर्स से सही उत्तर चुनिए मोहम्मद शाह जहादार शाह आलमगीर द्वितीय अहमद शाह इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी यानी कि बी ए डी सी सबसे पहले दोस्तों आएगा जहादार शाह उसके बाद में दोस्तों आएगा मोहम्मद शाह उसके बाद में दोस्तों आएगा अहमद शाह तीसरे पे और सबसे आखिरी में आएगा दोस्तों आलमगीर द्वितीय ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वत्सनामी मैत्रायणी तैतरीय या कथक इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए वत्सनामी ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो यानी दोस्तों निम्नलिखित मंदिरों को एक कालानुक्रमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करना और नीचे दिए कोर्ट से सही उत्तर का आपको चयन करना है बृहदेश्वर मंदिर गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम या सप्त पगोड़ा इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी फोर थ्री वन टू यानी कि दोस्तों सबसे पहले सप्त पगोड़ा है उसके बाद में दोस्तों तट मंदिर है जो कि महाबलीपुरम पे है उसके बाद में दोस्तों बृहदीश्वर मंदिर है और सबसे आखिरी में है गंगाई कोंडा चोलापुरम मंदिर ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट विच किंग यानी दोस्तों हाथी गुम्फा का शिला लेख किस राजा के बारे में जानकारी का स्रोत है खारवेल अशोक हर्षवर्धन या कनिष्क इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए खारवेल की दोस्तों ये जानकारी देता है खारवेल राजा के बारे में ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विच अमॉन्ग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मैसोलिथिक पीरियड यानी दोस्तों निम्नलिखित साइटों में से कौन सा मैसोलिथिक काल में जानवरों का प्रभुत्व का प्रमाण प्रदान करता है उड़ाई बोरी बागोर या लखनिया इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी बागोर ठीक है दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच यहाँ पे दोस्तों आपको कौन सही सुमेलित नहीं आपको बताना है अदीना मस्जिद मंडू लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर दाखिल दरवाजे गौर टिन दरवाजा अहमदाबाद 
इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए अदीना मस्जिद मंडू अदीना मस्जिद जो है दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा मस्जिद में से आता है लेकिन अभी दोस्तों ये खंडित हो चुका है और दोस्तों ये जो है ये वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश के बॉर्डर पे है ठीक है चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच ध्रुवदास भागत नामवली नाभदास भक्तमाल रस खान रसिक प्रिया उस्मान चित्रावली इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए ध्रुवदास भागत नामवली ये गलत ऑप्शन है गलत सुमेलित है ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच रेबेलियन दिया गया और ईयर दिया गया यानी कि विद्रोह और उसका वर्ष दिया गया संथाल 1855 कोल 1831 खासी 1829 अहोम 1815 इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी अहोम 1815 में नहीं हुआ था हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स रेडिक्यूल कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल यानी दोस्तों निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने लोगों के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने के रूप में कांग्रेस का उपहास किया था लॉर्ड डफरिन लॉर्ड कर्जन लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड लैंसडाउन इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हु रेनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स लेबर यानी दोस्तों मजबूर श्रम का उपयोग किए बिना सुदर्शन झील का नवनीकरण किसने किया था चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार अशोक या रुद्र दामन पहला इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी रुद्र दामन पहला ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हु वेर कॉल्ड दस्तार बंदन यानी दोस्तों दस्तार बंदन किसे कहा जाता था सूफी संत खान मलिक या उलेमा को इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी मलिक को दोस्तों दस्तार बंधन के नाम से भी जाना जाता था ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स इलेवन हेडेड बोधि सत्व इमेज इज डिपेक्टेड यानी दोस्तों निम्नलिखित में से किस चट्टान में काटे गए गुफाओं में ग्यारह प्रमुख बोधि सत्व की छवि को दर्शाया गया है अजंता एलोरा कन्हेरी या कार्ले इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी कन्हेरी दोस्तों जो गुफा है इसमें 11 प्रमुख बौद्धिक सत्व की छवि को दर्शाया गया है ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लिविंग लैंड रेवेन्यू इन डेक्कन वॉज प्रिवेलन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर यानी दोस्तों अकबर के शासन काल में डक्कन में भू राजस्व वसूलने की निम्न प्रणाली में से कौन सी प्रचलित थी कंकुट हल की संख्या जाप्ट या घला बख्शी इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी जाप्ट दोस्तों जाप्ट जो था ये एक प्रमुख भू राजस्व वसूलने का निम्न प्रणाली थी अकबर के शासन काल में ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर यानी दोस्तों जहांगीर के शासन काल में निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन भारत आया था फादर एंथनी मॉन्सरेट फ्रांसिस्को पेलेट निकोलो मनूची फ्रेंकोइस बर्नियर इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी फ्रांसिस्को पैलर्ट ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर स्टेट यानी दोस्तों जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था मोहम्मद शाह हुसैन शाह मुबारक शाह या इब्राहिम शाह इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी हुसैन शाह हुसैन शाह दोस्तों जौनपुर राज्य के आखिरी शासक थे ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बारा बर हिल केव्स यानी दोस्तों निम्नलिखित में से कौन बारा बर पहाड़ी गुफाओं के बारे में सही नहीं है बारह बार पहाड़ी पर चार गुफा हैं अशोक के शिलालेख तीन गुफाओं की दीवारों पर पाए जाते हैं ये शिलालेख हमें इन गुफाओं की आजीविका के प्रति समर्पण के बारे में बताते हैं ये शिलालेख ईसा पूर्व छठी शताब्दी के हैं इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी ये शिलालेख ईसा पूर्व छठी शताब्दी के हैं यानी दोस्तों सिक्स सेंचुरी बी के टाइम को ये बताते हैं ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मत्स्य महाजन पाड़ा ऑफ सिक्स सेंचुरी बी सी वॉज लोकेटेड इन यानी दोस्तों छठवीं शताब्दी में ईसा पूर्व में मत्स्य महाजन पाड़ा कहाँ पर स्थित थे पश्चिम उत्तर प्रदेश राजस्थान बुंदेलखंड या रोहिलखंड इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी राजस्थान में ये स्थित थे ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको दो लिस्ट दिया गया है इसको आपको सही तरीके से सुमिलित करना है यहाँ पर लिस्ट पहला में दिया गया है गंधार कला जूनागढ़ रॉक शिला लेख मिलेने पनो तक्षशिला शिला लेख और दोस्तों दूसरी सूची में आपको दिया गया मेंडर पेटिका कृष्णो ने रुद्रगामन पहला इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी यानी दोस्तों ए सुमेलित है गंधार कला सुमेलित है कृष्णो से उसके बाद में दोस्तों जो जूनागढ़ रॉक शिला लेख है वो सुमेलित है रुद्रदामन पहले से और दोस्तों मिलेने पनो सुमेलित है मेंडर से और दोस्तों तक्षशिला शिला लेख सुमेलित है पेटिका से ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में लैंड राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था 2008 में 2009 में 2010 में या 2011 में 
इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन ए 2008 में इसको शुरू किया गया था ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स स्वावलंबन स्कीम वॉज लॉन्च यानी दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना शुरू की गई थी 2010 में 2011 में 2012 में या 2014 में इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए 2010 में इसको शुरू किया गया था ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी वह प्रमाण वीर का शीर्षक था किसका शीर्षक था ये आपको बताना है समुद्रगुप्त का राजेंद्र एक का अमोक वर्ष का गौतमी पुत्र शातकर्णी का इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए समुद्रगुप्त का ये शीर्षक था ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विहार यानी दोस्तों विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे गोपाल देवपाल धर्मपाल या महीपाल इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी धर्मपाल ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं विच सिटी वॉज फाउंडेड बाय कृष्ण देवराय यानी दोस्तों कृष्ण देवराय ने किस शहर की स्थापना की थी वारंगल नागलपुरा उदयगिरी चंद्रगिरी इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी नागलपुरा के दोस्तों स्थापना की थी कृष्ण देवराय ने ठीक है जहांगीर मेनली पैट्रोनाइज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स जहांगीर ने मुख्य रूप से निम्न में से किस कला का संरक्षण किया था चित्रकला आर्किटेक्चर मूर्तिकला या संगीत इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए चित्रकला ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हु वॉज कॉल्ड अ स्लेव ऑफ अ स्लेव यानी कि दोस्तों कौन एक बुलाया गया था गुलामों का गुलाम मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक बलबन या इल्तुतमिश इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी इल्तुतमिश को दोस्तों गुलामों का गुलाम बुलाया गया था ठीक है दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विच मुगल रूलर आउट ऑफ द फॉलोइंग लर्न हिंदू म्यूजिक फ्रॉम लाला कलावंत यानी दोस्तों निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत सीखा था हुमायूं जहांगीर अकबर या शाहजहां इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी अकबर ने दोस्तों लाला कलावंत से हिंदू संगीत सीखा था ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द मदरसा विच वॉज स्पेशलाइज इन द टीचिंग ऑफ द मुस्लिम जूरिस प्रूडेंस वॉज लोकेटेड इन यानी दोस्तों मुगल काल के दौरान मदरसा जो मुस्लिम न्यायशास्त्र के शिक्षण में विशिष्ट था कहाँ स्थित था लखनऊ दिल्ली सियालकोट या हैदराबाद भारत में इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए लखनऊ में ये स्थित था ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इन विच ईयर डिड बाबर डिफिट सुल्तान इब्राहिम लोदी एट द बैटल ऑफ पानीपत यानी सो किस वर्ष में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था 1527 ट्वेंटी सेवन ए डी फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स या फिफ्टीन ट्वेंटी इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी 1526 एडी ठीक है दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया वाज रिटन बाय यानी दोस्तों रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था डी के चक्रवर्ती डी पी अग्रवाल डब्ल्यू ए फेयर सर्विस ए घोष इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी डब्ल्यू ए फेयर सर्विस ने दोस्तों द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया यानी कि रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया बुक को लिखा था ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंद मैक्सिम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन है विंध के किस शैल आश्रय से मानव कंगालों की अधिकतम संख्या पाई गई है मोरना पहाड़ घाघरिया बगही खोर या लेखिया इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी लेखिया से ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी हैज़ बिन यूज फॉर भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य का उपयोग किया गया था शिवाजी के लिए पृथ्वीराज के लिए राजा प्रताप के लिए या हेमू के लिए इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए शिवाजी के लिए दोस्तों इस संवाद का उपयोग किया गया था ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं देखिए दोस्तों इसमें आपको दिया गया दो लिस्ट दिया गया है लिस्ट एक और लिस्ट दो का आपको सही तरीके से सम्मिलित करना है प्रथम कर्नाटक युद्ध तीसरा कर्नाटक युद्ध दूसरा कर्नाटक युद्ध प्रथम मैसूर युद्ध पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ अंग्रेज हार गए असंगत युद्ध आइक्सला चैपल संधि द्वारा समाप्त हुआ इस और दोस्तों इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी यानी कि फोर वन थ्री टू देखिए दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो आइक्सला चैपल संधि द्वारा समाप्त हुआ था उसके बाद में तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ था और दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था दोस्तों वो सम्मिलित असंगत युद्ध से और दोस्तों प्रथम मैसूर युद्ध जो था अंग्रेज हार गए थे इसमें ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे भी दोस्तों आपको दो लिस्ट दिए गए हैं जिसको आपको मैच करना है दोस्तों एम्पर यानी कि सम्राट और उसके शीर्षक का आपको एक तरीके से मैच करना है यहाँ पे ठीक है अशोक चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त टू स्कंदगुप्त पराक्रमक प्रियदर्शिन क्रमादित्य विक्रमादित्य इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी यानी कि टू दोस्तों अशोक सम्मिलित है प्रियदर्शन से समुद्रगुप्त सम्मिलित है पराक्रम से चंद्रगुप्त टू सम्मिलित है विक्रमादित्य से और स्कंदगुप्त सम्मिलित है क्रमादित्य से ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट कम टू इंडिया विथ अलेक्जेंडर यानी दोस्तों निम्नलिखित में से सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था न्यूस्कर्स ओनेसी सिट्रस डिमाचस एरिस्ट्रोबुलस 
इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी डिमाचस दोस्तों डिमाचस सिकंदर के साथ में भारत नहीं आया था व्हाट इज द डेट ऑफ द सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क यानी दोस्तों कनिष्क के सारनाथ बौद्ध क्षेत्र शिला लेख की तारीख क्या है 78 एट ए डी एटी वन ए डी या 121 एडी इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी 81 एडी ये इसका सही जवाब है ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं व्हाट वाज द बाउंड्री बिटवीन द दिल्ली सुल्तान एंड मंगोल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर 1306 जीरो एडी यानी दोस्तों तेरह सौ एडी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी की अवधि के दौरान दिल्ली सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी ब्यास रवि सिंधु या सतलज इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी सतलज ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवेंथ पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द सप्त संघ थियोरी ऑफ स्टेट यानी दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के सप्त संघ सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां भाग है जनपद दुर्गा मित्रा या कोशा इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी मित्रा इन द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट वाज कंसीडर टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी यानी दोस्तों प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी भूमि गाय महिलाएं या पानी इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी गाय दोस्तों गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति मानी जाती थी विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड इन द रेन ऑफ अकबर रेड फोर्ट ऑफ डेली आगरा फोर्ट अलाहाबाद फोर्ट लाहौर फोर्ट यानी कि दोस्तों अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण नहीं किया गया था दिल्ली का लाल किला आगरा का किला इलाहाबाद का किला लाहौर का किला इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए दिल्ली का लाल किला हु वर पॉलीगार्स ऑफ साउथ इंडिया यानी दोस्तों दक्षिण भारत के बहुभूज कौन थे साधारण जमींदार महाजन प्रादेशिक प्रशासनिक और सैन्य गवर्नर नए समृद्ध व्यापारी इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी प्रादेशिक प्रशासनिक और सैन्य गवर्नर ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विच वन ऑफ द पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच यानी दोस्तों कौन सा सही तरह से सम्मिलित नहीं आपको बताना पानीपत की पहली लड़ाई पंद्रह खनवा का युद्ध पंद्रह घाघरा की लड़ाई पंद्रह चंदेरी की लड़ाई पंद्रह इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी चंदेरी की लड़ाई पंद्रह में नहीं हुई थी ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मुगल एम्पर जहांगीर गेव द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान टू यानी दोस्तों मुगल सम्राट जहांगीर ने अंग्रेजी खान की यह उपाधि किसको दी थी अल्बुकर्क फ्रांसिस्को अल्मेरा विलियम हॉकिंस हेनरी द नेविगेटर इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी विलियम हॉकिंस को दोस्तों ये उपाधि दी गई थी ठीक है हु वर द लीडर ऑफ द एटीन फिफ्टी सेवन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ जीनत महल नाना साहेब हजरत महल या तात्या टोपे इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी हजरत महल दोस्तों हजरत महल स्वतंत्रता के लिए एटीन फिफ्टी सेवन के संघर्ष का नेता था ठीक है हु वॉज नोन बाय द निक नेम लोकित वाड़ी यानी दोस्तों निक नेम लोकित वाड़ी के नाम से कौन जाना जाता था गोपाल हरि देशमुख महादेव गोविंद राणाडे ज्योतिबा फुले या बाल गंगाधर तिलक इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख दोस्तों कामागाटा मारू क्या था एक औद्योगिक केंद्र एक बंदरगाह एक जहाज एक सेना इकाई इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी एक जहाज था तो दोस्तों ये थे हमारे कुल मिला के पचास प्रश्न जो कि इतिहास से संबंधित थे यदि आप इसका पी डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पर आपको उसका पी मिल जाएगा और दोस्तों और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए और दोस्तों नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों हमको फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं वहां से दूसरे वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय